María Raquel, creo que no has prendido tu teléfono. Porque yo no te veo acá. Espérame un momento, espérame, porque no te veo, no te veo. No, no lo tienes prendido. Lo he dejado preparado, pero no le has dado, no le has dado iniciar. Ven para acá. No, no le pusiste iniciar. No, no creo, no le pusiste iniciar de repente. No le pusiste sin iniciar, o sea, lo dejaste todo preparado, pero no le pusiste sin iniciar. <risa> okay, no me... Exacto, no le pusiste, no le pusiste. Slide, no, no, esto es de la vez. Sí, 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 o si no, mira, esta es como le das la vuelta a la cámara. Yo te lo voy a prender y te tiene que estar mirando a ti. Yo te lo voy a prender así, ¿ok? Mira, mirando para allá. Te lo voy a dejar prendido. Cuando tú hayas llegado allá y lo hayas puesto así, le vas a dar la vuelta acá para que lo vea usted. Ah, sí, pero es que estoy pensando que te lo se enfoca.
¿Nos pueden contar de dónde es el cuarteto Huataca, por favor? ¿De dónde es el cuarteto Huataca? ¿Quiénes lo componen? Medellín, María Raquel de Medellín, es la vocalista, ¿sí? De Puerto Rico. ¿Cuál es tu nombre? Jainardo Batista. Jainardo Batista, ¿de qué, por, ¿de qué parte de Puerto Rico eres? Me considero del viejo San Juan. Del viejo San Juan, gracias. ¿Y tú? De Tel Aviv. Bienvenido, gracias. ¿Y tu nombre es? Itai. Itai. Chris, Itai Chris, de Tel Aviv. Vea, tenemos aquí en Cuarteto Huataca a estos cuatro integrantes que están haciendo música latina y tenemos dentro de este cuarteto a un integrante de Medellín, de Colombia, María Raquel. Tenemos a Cris de Tel Aviv. El nombre tuyo, ¿me lo vuelves a repetir, por favor, el de tu amigo de Puerto Rico? Ainardo Batista y... Josh Levy. Josh, ¿de dónde eres tú? De acá de Nueva York. Muy bien, maravilloso. Gracias. Cuarteto Huataca. Para que vean cómo nuestros ritmos latinos atraen a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo. Aquí tenemos a Puerto Rico, Colombia, eh, Tel Aviv de Israel, al muchacho de la guitarra, Chris. Y a Joseph Levitt, él es neoyorquino. Wow. Thank <laughs> you. 
tenemos en estos momentos al cuartel Cuarteto Huataca haciendo música latina para el mundo entero y tenemos eh, como vocalista a María Raquel de Medellín, Colombia. Tenemos también al de la percusión, sí, a un hermano puertorriqueño. Luego tenemos a Cris de Israel de Tel Aviv, me acaba de explicar que él es de Tel Aviv, el que toca la guitarra, y a Joseph Levy, él es neoyorquino. Cuarteto Huataca, aquí desde Brooklyn, Nueva York, para Con Sabor y Amor Latino, donde los latinos somos los protagonistas. Colombia, Puerto Rico, Israel y Nueva York, juntos haciendo música latina aquí desde Nueva York, la capital del mundo donde los latinos somos los protagonistas. Vamos con un número más. Eso. Claro que sí. Vamos. Calma, pueblo, que lo tuyo llega. Estamos reparando cosas para que Sí, ya lo veo, ya lo veo. Feliz.
Omar, right? Yes. yes. Alright. Nice. You can check the information. Josh Levine and his Quarteto Guataca right here on the signs. We got one sign over there, over there. Any donation, keep contribution right to check on the man. También. That helps a lot, believe me. Bueno, los músicos van a hacer un receso en estos momentos, yo creo que ellos todavía van a seguir tocando. Les estaba explicando que el, el cuarteto Huataca, sus integrantes son de Medellín, Colombia, eh, con la voz de María Raquel, la vocalista. Luego tenemos a un hermano puertorriqueño de San Juan, del viejo San Juan. Eh, tenemos también a Cris de Tel Aviv, el de la guitarra. Ellos en este momento están haciendo una pequeña pausa. Eh, les explico, Chris, el de la guitarra, a ver si se los muestro en estos momentos. A ver, por ahí está. Sí, Chris es de Tel Aviv, es de Israel. Eh, y ha venido hasta Nueva York a hacer música aquí latinoamericana, a tocar esos ritmos afrocaribeños. Y también tenemos a Joseph Levy, él es neoyorquino. Bueno, como ustedes saben, con Sabor y Amor Latino quiere siempre resaltar eh, el talento de los latinos en Nueva York, la capital del mundo, y por supuesto en todas partes del mundo donde los latinos siempre somos los protagonistas. Quien les habla es Tatiana Mesarina de Con Sabor y Amor Latino. Y pues bueno, aquí los músicos van a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver si ellos conceden los pedidos musicales de nuestros seguidores. Eh, por lo general ellos ya vienen con su con sus temas, pero bueno, vamos a ver si de pronto conceden uno que otro tema. Un saludo hasta San Pedro del Valle de Colombia, allá a, a José Leonardo Holguín Galvis, quien está en la sintonía. Un saludo cor cordial para Leo Holguín, aquí desde Con Sabor y Amor Latino. Muchas gracias por por tu sintonía. También un saludo hasta Iquique, Chile, para Luzmila Rojas, quien también siempre apoya el programa desde Iquique, Chile. Muchas bendiciones también para ella. Gracias por su sintonía. Un saludo para nuestra grande amiga latina música, Jenny Toro, quien nos sintoniza desde München, Alemania. Jenny Toro es también la fundadora de Afro Song, una banda que está dando mucho que hablar en Europa y especialmente en Alemania, donde ella hace música con esta particular banda de ritmos afrocubanos y ritmos afrocaribeños y latinos. Un saludo también para nuestro fiel seguidor Percy Marcos Rojas, quien también nos sigue desde Lima, Perú. Saludos, dice, a toda su familia de Iquique, Chile. Los músicos están haciendo un pequeño receso porque se la han pasado pues cantando ya desde hace dos horas. Y nosotros vamos a tratar de mantenernos un ratito aquí con ellos. Eh, me imagino pues están tomando agua porque aquí eh, tenemos bastante calor en Nueva York. Pero es parte de, es parte de la cultura neoyorquina no dejar pasar, un, como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico, un verano en Nueva York en las que ustedes van a ver en alguno que otro lugar, en lugares emblemáticos aquí como este, por ejemplo, Parque, que es el Gran Army Plaza Parque, aquí este parque de Brooklyn, donde se juntan músicos latinoamericanos a hacer pues diferentes tipos de, de géneros latinos, musicales latinos, ¿no? Vamos a, ellos están haciendo un pequeño receso, los músicos están haciendo un pe, una pequeña pausa porque tienen que tomar agua, ya se les acabó el agua, pero vienen haciendo música desde hace dos horas aquí en este parque de Brooklyn. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo desde Colombia nuevamente, un saludo muy cordial hasta San Pedro Valle del Cauca para José Leonidas Holguín Galvis, muchísimas gracias Leito por estar en la sintonía desde Colombia para, para Lima, Perú, un saludo para Percy Marcos que dice que rica música, un saludo también para Luz Mila Rojas hasta Iquique, Chile saludos nuevamente cordiales para nuestra gran música cantautora Jenny Toro quien Dios mediante también la vamos a tener a ella y a su banda Afro Son, búsquenla por las redes sociales Jenny Toro Jenny con Y, Jenny Toro y su Afro Son, quienes están haciendo música latina desde 
eh, desde Europa, desde Alemania específicamente donde ellos residen. Un saludo cordial también a nuestro hermano músico Moisés Salazar, Moisés y su charango. Les dije en el programa pasado, el martes, que tengo todavía un CD de Moisés Salazar y su charango que lo puedo obsequiar para la sintonía de Con Sabor y Amor Latino. Moisésito también estuvo acompañándonos a nosotros en los estudios de WPAT 930 AM, donde se transmite este programa de Con Sabor y Amor Latino. Por el momento, pues bueno, van a haber una pequeña pausa porque los músicos se han ido a, a beber agua, a comer algo, pero pronto retornamos con la música. Si desean, pues nos siguen acompañando. Por el momento, como les digo, va a haber una pequeña pausa porque los músicos han ido un momento a pues tomar un poco de agua. Aquí tenemos, me parece que estamos en 90 grados, ¿sí? Y 90 grados es pues en cuánto somos, estaremos por ahí como cerca de 40 grados, me parece o algo por, esto, por ahí. Bueno, los, los voy dejando un momento. La cámara va a seguir prendida, pero los músicos vienen ya dentro de, dentro de poco. Ellos se han ido a hacer una pausa. Gracias a todos los que nos sintonizan y les agrade, agradecemos que compartan el programa. Se va a poner esto bastante bueno. Y pues agradecerles nuevamente por compartir con sabor y amor latino, por compartir una tarde con nosotros desde la capital del mundo, Nueva York. Aquí hay muchos espectadores, se los voy a mostrar luego que están sentaditos en, el, en, en la grama del parque, pues por la social distance, por la distancia social, obvio que no podemos, no podemos estar todos juntos como normalmente se ve en una tarima o de pronto en otras ocasiones debido a, a la pandemia, pero la gente está disfrutando bastante de estos ritmos que están tocando nuestros músicos del cuarteto Huataca. Ya vienen, van a hacer una pausa. Van a hacer una pausa, ¿verdad? Ok. Están haciendo una pausa porque se lo merecen. Tienen que respirar. Sí, pobrecito, están estirando sus piernas porque ya vienen más, yo creo que más de, están desde las... ¿Qué hora es acá? En Nueva York, eh, en Nueva York son las... Uh, en Nueva York son las 6 de la tarde. Ellos vienen haciendo música desde hace tres horas sin parar. Y pues bueno, dicen que están estirando un poco las piernas y es entendible. Les voy comentando que la muchacha que escuchaban cantar hace unos minutos junto al Cuarteto Huataca, que pertenece al Cuarteto Huataca, María Raquel, es una de las vocalistas latinas de géneros eh, de músicos, de música latina más importante en el área triestatal. Cuando digo el área triestatal, pues me refiero a, a los estados de, de Nueva York, Nueva Jersey y Conérico. Por eso eh, las invi los invito también a que el martes nos sintonicen. Nosotros vamos a tener un programa el martes a las 7 de la tarde en la que se va a unir un músico, Jonathan Tito, desde Perú y se va a unir también María Raquel quienes nos van a contar más acerca del género de la salsa y cómo, por ejemplo, hacen los músicos durante todo este tiempo de pandemia, que, cómo les resulta a ellos hacer música eh, debido a que ahora pues, no estamos yendo a espectáculos como normalmente lo salíamos a hacer antes de que nos afectara esta pandemia que afectó a nivel mundial. Los músicos se encuentran en receso en estos momentos, pero ya me imagino en unos cinco minutitos ellos está, van a estar nuevamente con nosotros. No voy a apagar la cámara, van a ver solo por ahí los instrumentos y un poco de pasto porque se han ido a hacer un poco de descanso, pero ellos ya vienen. Así que si desean, manténganse en la sintonía. Nosotros, de mi parte, Tatiana Mesarina les agradece por estar acompañándonos esta tarde en Con Sabor y Amor Latino.
Estamos haciendo una pausa mientras los músicos, como me acaba de indicar uno de los músicos, eh, estiran un poquito el cuerpo porque vienen tres horas sin parar haciendo música y aquí estamos con un cola, estamos con un calor bastante sofocante. Y entonces pues necesitan obvio hidratarse y hacer un poquito de movimientos para que puedan hacer música con nosotros nuevamente. Una consulta, tú conoces, ah, no, me, no me quiero, ¿tú conoces el son caballo viejo? Sí. Porque me lo están pidiendo desde Chile. Sí, ¿Qué es de la sabana. Eso, eso, eso. Sí, bueno, no me la sé, no, yo no canto, pero... ¿Tú tocas quizá, la guitarra? Sí, sí, pero puedo tocar la, el tren y quizá... Eh, y Chris, Chris, ¿y tu apellido es...? El apellido... Chris es tu nombre. Chris es el nombre de la familia. Oh, tu apellido. Sí. Your last name is Chris. Chris with K. Chris. 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 ¿Y tu nombre? Itai. Itai. ¿Qué significa Itai en hebreo? Sí, es en hebreo, pero... ¿Te puedes poner ahí delante de la cámara para, para presentarte? Tengo un programa okay. radial que se llama Con Sabor y Amor sí. Latino. A ver, espérate, yo te, te, te entrevisto. El toma, toma el micrófono Ajá. y yo te entrevisto desde ahí. Okay. A ver, un poquito, ponte más atrás. Ver. Eh, déjame ver, a ver si, si lo veo. Aquí tenemos a un músico. A ver, espérate si lo logramos ver aquí. A ver si te, ah, te tengo muy cerca. A ver, les presento a Itai, Itai y Chris. Es Chris. Su, Chris. Es su apellido, él es un músico quien ha venido desde prácticamente desde Israel, él es de Tel Aviv, haciendo música latina. Cuéntame, Itai, ¿cómo te nace a ti, eh, cómo te nace a ti las ganas de hacer, de hacer música latina, de hacer música, ritmos bueno, afrocaribeños, latinos? Me enamoré de la música en cuanto la, la escuché la, por primera vez. ¿Hace cuánto? Hace... Como 25 años ya. Hace 25 años sí. que te gustó. ¿Tú, tú recuerdas tengo, todavía? Tengo 40 ahora. Y cuando tuve 15 años, más o menos, algo me dio, alguien me dio la, la primera caseta en estos días, en aquellos días Ajá. teníamos casetas. ¿Tú recuerdas todavía el, el título de la canción que te enamoró a ti de estos ritmos mm. latinos? Había muchísimos, como eh, Eddie Palmieri. Ok. Sí, eh, Palo para rumba. Mira tú. Eh, y, ¿Y en ese entonces dónde estabas? En Israel. En estabas Israel? en Israel. Sí, sí. Y hace 30 años ya se escuchaba nuestra música por allá. Sí, bueno, no, me mudé acá eh, en 2012. En el 2012, sí. ok. No, 2002. 2002, pero tú me dices de que a ti te, que te empezaron a gustar esos ritmos sí. desde que eras niño. Sí. Desde que vivías en Israel. Sí, sí, eso. ¿Y te decidiste aprender a tocar algún instrumento a raíz de eso? No, yo siempre amaba la música y ya tocaba flauta okay. y un poco de piano. Eso. Y ahora acompañas, ¿cuándo te uniste al cuarteto Huataca? Eh, hace poco, porque ahora que no, no tenemos trabajo en ningún lado. Ok. Por supuesto, por el virus. Claro, por el virus. Sí. Entendemos. Tenemos que, que hacer algo. Y Tratar yo de eso. Soy flautista, no soy tresero. Soy flautista. Mira pero tú. Le cogí el 3 y me, me puse a practicar un poco. Y... Qué interesante, y le agarraste rápido el ritmo. Sí, bueno, la verdad es que llevo años como jugando con el, con el, el, el instrumento. Ajá. Pero nunca toqué así un, un, una presentación, un, un guiso como decimos. Claro, le, les vuelvo a presentar aquí a Itai, ¿sí? Itai Chris. Él es de Tel Aviv, de Israel, sí. y le encantan los ritmos latinoamericanos. ¿Cuál de todos los ritmos de los géneros musicales latinos te gusta más, te llama más la atención? ¡Wow! Una, una pregunta muy difícil. Muy difícil. Sí, es que disfruto tanto de todas, todas las, 
todas las... La, ¡Qué maravilla! Ritmos, de todos los ritmos. Como la guaracha, el cha cha cha, el changüí, son montuno, en la, eh, la conga, la comparsa, en cumbia, lo que sea, el guaguancó, el guaguancó. Guaguancó es uno de mis preferidos. De sus preferidos. Sí, sí. Vamos, ojalá que tengamos el gusto todavía de que toquen un guaguancó antes de que termine. Les muestro otro músico aquí. Yo, ¿Cómo pronuncio tu nombre? ¿Joseph o Joe Levin? Joshua. Joshua ah, Joshua. Joshua Levin. Sí. Levin, muy, mucho gusto. Estamos en Con Sabor y Amor Latino, el programa de radio donde los latinos... Somos los protagonistas. Este programa también es transmitido a través de la WPAT 930 AM en Nueva York y a través de la WKDM 1380 AM. Cuéntame, Joshua, ¿desde hace cuánto tú te iniciaste en la música y en los ritmos caribeños, latinos, en los géneros musicales de Latinoamérica? Cuando yo salí de la universidad conocí a un venezolano, se llama Roberto Fuentes. Okay. Y él era el director de la Alpargata Cantoro, que era un grupo de comedia y música de teatro muy famoso en Venezuela en los 70. ¿El nombre de él me dices nuevamente? Roberto Fuentes. Roberto Fuentes. Y, en... y él, él, él to tocó cuatro. Él okay. falleció hace como 10 oh. años. Eh, por ahí. Y influenció a mucha gente aquí en Nueva York. Ya me imagino, porque imagínate, te influenció a ti, tú, tú no eres latino, tú no eres, no, 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 no ¿verdad? Crecí en, en la secundaria. Ok, qué interesante. Y, y crecí en un barrio medio latino. ¿Cuál, Harlem? Bueno, en la Proveside, pero ah, pero la parte más arriba, en la 108. ¿Ese es Harlem ya? Rico, es casi Harlem. Es casi Harlem, ok. Sí. Y entonces, ¿tú cuál de los instrumentos es el que tocas? Con trabajo. El contrabajo. ¿Y hace cuántos años que lo vienes tocando? 30 años. Wow, interesante, interesante. ¿Y hace, desde hace cuándo existe el cuarteto Huataca? Hace como, hacen como siete años. ¿Y ustedes siempre hacen música aquí en el parque o se presentan en diferentes lugares aquí en, en Nueva York? En diferentes lugares, restaurantes, conciertos, hasta hospitales. Ah, mira tú, qué interesante. Y el asunto del, del cuarteto es que tocamos de oído, no, casi nunca ensayamos. Hemos ensayado en siete años, hem, hemos ensayado no sé cuántas veces, pero los puedo contar en un mano. Joshua, un mano. yo me pongo a hablar español contigo, pero en realidad, bueno, tú eres nacido acá, tú no es que tú, no es tu no, primera no, lengua, ¿verdad? Mis, mis papás no hablan español. Eh, no son tampoco hispanos, no son latinos, no, no son... No. Claro, y tú aprendiste gracias a la música, fue que no, empezaste a aprender... La escuela, ok. La escuela y, y mi, mis vecinos. Prácticamente eres un latino más aquí en Nueva York. ¿Y tienes algún género preferido? Me gusta el son cubano. También, el son cubano. Te cuento que tenemos una, una gran cantautora y fundadora de una banda que está dando mucho que hablar en Alemania. Ella es cubana, se llama Jenny Toro, para que la busques en sus redes sociales. Okay. Y ella es cubana. Ella reside en Europa, específicamente en Alemania, donde ha fundado una banda que se llama Afrozón. Y te recomendaría, ya que me dices que te gusta el son cubano y que te gusta la música cubana, te recomiendo que la sigas por sus Jenny. redes. Jenny con Y, Y-E-N-I. Y Jenny Toro, T, ajá, y Afrozón, y su Afrozón. Entonces, ella tiene, un, 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 ella tiene una canción, bueno, tiene varias, tiene dos. Tiene ya dos álbumes, pero tiene una canción que está dando mucho que hablar que se llama el uh, Cuban Dream. Y te va a encantar. Si te gusta, el, te, te gusta la música cubana, Jenny te, Toro. Ajá, Jenny Toro. Y así se los voy a presentar porque yo te tengo en mi Facebook personal, creo. Sí, okay, ajá. Tatiana Mesarina. Tatiana, sí, sí. sí. Estábamos platicando. <ríe> Estábamos hoy. Menos mal de que pusieron, de que estaban viniendo para acá, para el parque, porque la última vez eh, ya me enteré cuando ya era demasiado tarde y pues mi oficina sí, está en Upstate New York. Y gracias a Dios que pusiste también la ubicación, porque es primera vez que yo vengo a este parque. Entonces, eh, te cuento algo. He dejado el auto no sé dónde, porque saqué la bicicleta y me... <ríe> sí, no, sí lo voy a encontrar, sí lo encuentro porque lo he dejado uh, por alguna estación del tren y de ahí saqué la bicicleta y me vine hasta acá, hasta el parque. Bueno, es parte pues de, 
de, de ser espontáneo en la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Yashua. Algo que le quieras decir a nuestra audiencia de Con Sabor y Amor Latino. Nosotros, ¿dónde te puede, te, ¿tienen una red, so, una red social donde sí. lo podemos ubicar bueno, a Cuarteto o Ataca? El grupo mismo tiene su página en Facebook y en, en uh, Instagram, Cuarteto con C, Guataca. Cuarteto Guataca, ok. Y también mi cuenta en Instagram es Josh Levine. Josh Levine. Y tengo un canal en YouTube. Oh, ¿cómo se llama tu canal también, Josh Levine? Joshua Levine. Joshua Levine. Sí, porque yo siempre veo que pones, al menos en tu Facebook personal, pones tu, tu música muy sabrosa. Entonces, vale la pena que a todos los que nos gusta la salsa y esos eh, géneros musicales de Latinoamérica, que lo sigamos. Ya saben, si quieren de pronto que en alguna fiesta les toque Cuarteto Huataca, pueden aquí a través de jo y Joshua no Levine. Falta electricidad. Que es lo bueno que podemos Oh, tocar, verdad. Podemos tocar qué interesante, mire. Claro, qué bueno que nos los cuente. Y eso es el asunto del grupo, es el otro asunto del grupo. So, el primer asunto del grupo es que tocamos de oído, ¿no? Casi no ensayamos. Qué interesante lo que me dices, no había caído en cuenta, muy no interesante. Partituras ni nada de eso. Todo es de oído, de aprendido en la tarima. Ah, y, y la qué maravilla. Tocamos sin amplificación cuando pueda. Si, 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 si hace falta amplificación, bueno, usamos amplificación, pero preferimos tocar 100% acústico. Y te cuento que es una Como gran... Y, maravilloso, y es una gran ventaja porque, por ejemplo, eh, en los parques neoyorquinos uh -huh. es casi prohibido eh, poder... Es prohibido. Eh, sí, es prohibido, qué bueno que lo digas porque en realidad es prohibido tocar con amplificadores uh -huh. y pues poner eh, algún instrumento eléctrico o algún, alguna, alguna aplicación o algo eléctrico. Eh, Les voy a decir sí. algo interesante, sí. que, que antes del epidémico... ¿De la epidemia? Ajá. Epidemia. 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 Sí, gracias. Eh, yo tocaba desde los 16 años, yo, yo tengo eh, eh, tocando en, en los parques, así, para propina. Mira tú. Y todo, tú sabes, bajo del, bajo del radar. De, nada, nada oficial, pero en el parque, en las calles, tengo toda la vida haciendo eso. Pero nunca pude lograr... Uh, salir con, con mis, mis, mis músicos latinos porque están muy buscados y siempre estaban, ah porque siempre están en fiestas siempre estaban ocupados entiendo otras cosas. pero ahora que esto que, que no podemos reunirnos en, en lugares claros uh -huh. aquí es el único lugar en donde se puede tocar con otra gente para otra gente qué maravilla me alegra mucho ha formado un nuevo cuarteto bataca con con otra gente, bueno, con, con la misma gente, pero eh, siempre la gente cambia. Y lo bueno es que, lo bueno, perdóname que te pregunte, ya que tú dices que, por ejemplo, no usan no usan amplificadores, porque si uno quiere hacer alguna fiesta en un parque neoyorquino, en todo el estado de Nueva York, no permiten cuando hay amplificadores. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una fiesta próximamente en los parques de Westchester, sí te podemos contratar, porque ustedes tocan, como dicen, a oído. Qué bueno. Entonces, ¿te se, ¿puedes dar algún teléfono donde te podemos ubicar o tu red, tu, el, el tus correo, redes sociales correo, o tu correo? A ver. Es uh, Josh, J-O-S-H, 10025, arroba Gmail. Gmail. Y nuevamente, ¿puedes repetir tus redes sociales? Uh, Josh Levine 485, en Instagram, Cuarteto Guataca en Instagram. Uh, YouTube channel Joshua Levine y también tengo un sitio mío en el web que se llama Josh Levine Music Josh Levine Music Josh y tu YouTube, YouTube channel YouTube. también y, y de ahí se puede encontrar todo Josh Levine Music ah de ahí claro porque tienes tu página web ok maravilloso bueno aquí ya ellos van a seguro entre unos minutos van a reanudar la buena música que están haciendo aquí. Y sí, también. para nosotros un placer y una alegría que tú también te hayas unido a este cuarteto Huataca, a estos hermanos latinoamericanos que hacen música y pues que hayas aprendido el idioma, que te guste nuestra música latinoamericana. Para mí es un honor. Igualmente. Gracias, Yasho. Dios te bendiga. Gracias. Vamos a
Bueno, y ya dentro de unos minutos se van a poner en sus puestos para nuevamente reanudar la música. Y qué interesante lo que nos acaba de contar Yashua, que por ejemplo el grupo de ellos, el Cuarteto Huataca, no usa eh, amplificadores cuando hace música. ¿Y por qué es importante? Les digo, porque si para los que vivimos en Nueva York, por ejemplo, y quisiéramos hacer alguna fiesta en un parque, reunirnos con la familia, eh, este año todavía si queremos disfrutar de ese verano en Nueva York con música, y obvio siempre guardando la distancia como lo están haciendo aquí las personas que están detrás del escenario bueno, eh, les cuento que ellos no usan amplificadores porque en Nueva York es prohibido usar amplificadores en los parques entonces aún así no usando esos, esos amplificadores, partituras ellos son capaces de hacer excelente música y les comentaba de que los músicos del Cuarteto Huataca son de Puerto Rico, del Viejo San Juan de Medellín, Colombia de Tel Aviv, Israel y Joshua Levin de Nueva York mayor Estados Unidos. Ya vienen y gracias a todos los que nos han estado sintonizando y nos siguen sintonizando y nos han hecho llegar su saludo de, de parte de nosotros también les enviamos saludos hasta Perú, a Percy Marcos, hasta Iquique, Chile, a Luzmila Rojas Díaz, uh, también para eh, José Holguín Galvis, ¿sí? un saludo hasta San Pedro del Valle allá en Colombia. También eh, voy a seguir eh, enviando saludos. Estoy tratando aquí de poder leerlos. Un saludo también, por supuesto, para Jenny Toro, nuestra gran Jenny Toro, un orgullo latino, una cantautora cubana, quien viene haciendo música también desde München, Alemania, y es cantautora. Síganla en sus redes, Jenny Toro, con Y, Jenny toro y su afro son les va a encantar la música que hace esta hermana latinoamericana cubana jenny toro Bueno, ya les cuento que ya sé con quién hacer mi fiesta la próxima vez aquí en Nueva York y va a ser con el Cuarteto Huataca, porque si lo quiero hacer en un parque, pues ellos no necesitan de amplificadores para poder hacer excelente música. Así que los, los invito también a que lo sigan en sus redes, a Cuarteto Huataca, a Joshua Levin. Joshua Levin es J-O-S-H-U-A Levin. L E de chica I N E lo pueden seguir en sus redes porque cualquiera que quiera hacer una que quiera hacer una fiesta en su backyard en el parque eh, puede contratarlos a ellos y ya saben es fácil porque no van a ser prohibidos de tocar música en caso que quieran hacer música por ejemplo que quieran tener música en un parque para su cumpleaños si lo quieren celebrar en el cumpleaños en el parque porque no necesitan de amplificadores. Nosotros los que vivimos en Nueva York sabemos de que es prohibido hacer música con amplificadores en lugares públicos a solo que se tenga un permiso y sacar ese permiso es casi imposible. Bueno, ya vamos a empezar nuevamente aquí. Vamos a reanudar la música. Los músicos habían estado haciendo una pausa, un receso.
Itay, dime. Sí. Puedes decirles que yo toco en una banda que se llama Los Hacheros. A ver, aquí está Itay, desde de, de, él es de Tel Aviv, de Israel, y él también toca con cuarteto, Huataca, y nos viene a contar algo más. ¿Qué novedades nos tienes? Que yo toco también con Los Hacheros. ¿Sacheros? Los Hacheros. Los Hacheros. Con H. con H, los hacheros y dónde te con, con H. con H, ok, ah, los hacheros y dónde dónde tocan los hacheros. Aquí en Nueva York, y en el mundo entero, nos fuimos a Colombia para tocar a Israel. Qué maravilloso, cuéntame dónde los conseguimos en las redes sociales. Eh, los hacheros. Los hacheros, voy inmediatamente a buscarte y a seguirte sí, en. Bueno, tenemos unos, eh, bueno, habíamos tenido un poco de éxito y. Eh, Espero que lo disfrute todo el mundo. Claro que sí, te voy a seguir y los voy a recomendar también. A ver, de pronto si me dices, porque yo, como te digo, tengo el programa Radial con Sabor y Amor Latino para que nos cuentes. Este martes vamos a tener de invitadas a María Raquel de Colombia en el programa de radio. Y te invito, de pronto nos puedes contar qué es lo que hace tu grupo musical. Sí, sí, genial, sí. Los, hacheros. los hacheros con H, definitivamente. Muchas gracias, Itay. Y Itay es un músico de Israel, de Tel Aviv, y le encantan los ritmos latinoamericanos. Así que ya saben, síganlo en sus redes a través de los hacheros también. Tenemos música, es lo que nos sobra a nosotros los latinos, y tenemos grandes talentos que de repente aún no los conocemos, pero los invito a que los sigan en sus redes sociales, aquí al Cuarteto Huataca. Cuarteto Huataca está compuesto por un neoyorquino, Yashua Levin, por un, un israelí, Itai Chris, con K-R-I-S-S, -S, Itai Chris, quien también tiene un grupo eh, de música latinoamérica, géneros latinoamericanos, Los Hacheros, a nuestro hermano latinoamericano que está en la percusión, él es de Puerto Rico, y ya pronto se une... Eh, en el canto María Raquel.
Bravo. Yeah, man. Hell yeah. Queremos hacerse Queremos hacer llegar saludos a toda nuestra sintonía, a los que se siguen sintonizando aquí. Estamos eh, con el Cuarteto Huataca. Les comento que el Cuarteto Huataca, sus músicos son, el contrabajo es Yashua Levin de Nueva York. El de la guitarra, sí, es Itai Kritz de Tel Aviv, Israel. También tenemos a nuestro músico, hermano puertorriqueño en la percusión y... A María Raquel de Medellín, Colombia. Ella es la vocalista y, por cierto, es la vocalista, eh, eh, pues, de acuerdo a los medios de comunicación, la más importante vocalista de música latinoamericana, de salsa, de cumbia, de son en el área triestatal. La vamos a tener a María Raquel el próximo martes a las 7 de la noche en Con Sabor y Amor Latino. Los invito a que se, se unan a esta entrevista, sobre todo a las personas que les gusta el género de la salsa, porque ellos tienen mucho que contarnos. Pueden seguir también en sus redes sociales al Cuarteto Huataca. Búsquenlo en Instagram y en Facebook. Saludos hasta Colombia para, toda, para nuestros hermanos que están en la sintonía y sobre todo para José Leonidas Holguín Galvez. Un saludo también para Rosa María García Vélez, quien por cierto se va a estar uniendo muy pronto también al team de Con Sabor y Amor Latino. Te quieres divertir.
María Raquel. María Raquel de Colombia.
Thank you. Thank you. Itay, tengo una pregunta para ti del público. Me preguntan desde Colombia, eh, José Leonidas Holguín Galvis, que si el instrumento que toca Itay de los hacheros, el instrumento es el cuatro puertorriqueño. Bueno, yo en los hacheros yo toco la flauta. Ah, oh, en los hacheros tú tocas la flauta, ok. Y, y, este... y, y, y tenemos el tres cubano. Es el tres cubano, bueno. Tres la... cubano, sí. Ese es el instrumento que se toca en... El tres cubano sí, es, sí, ok. El tercero es Jacob Plastic. Ok. Él, él toca un tres cubano más o menos como este. Interesante. Esa pregunta me la hacía José Leonidas Holguín Galvis desde Valle del... Sí, de San Pedro del Valle desde Colombia. Sí, sí. Ok. Pero la verdad es que a veces tocamos con otro tercero. Ok. Y él a veces sí, sí trae... Eh, trae eh, el 4 puertorriqueño. Sí, sí. El 4 puertorriqueño. Toca el 4 puertorriqueño. Ok, interesante. A veces. Entonces, no sé si salió en algún video. Ok. Puede ser que verdad, sabe. Pero normalmente es el 3 cubano. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros finalizamos en Con Sabor y Amor Latino porque aquí nos llega ya una tormenta, una lluvia. Gracias por su sintonía.